Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Malaki pa rin ang kakulangan ng ating bansa sa mga library at e-resources. Kaya naman, binuo ng Department of Science and Technology sa pangunguna ng Science and Technology Information Institute o DOST STII ang Starbooks o Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk, isang digital library na madaling i-access puno ng iba't ibang impormasyon at hindi kinakailangan ng internet na bagay na bagay sa ating mga kababayang nasa malalayong lugar na hindi abot ng internet. Kaya naman ating balikan ang kwento ng Starbucks dito lang sa aming sinisyensya. Sabi ng nanay ko dati, ang pangarap ay parang hangin. Hindi daw tayo pwedeng mabuhay kung wala to. Noon pa man, iniisip ko kung paano ko matutupad ang mga pangarap ko. Sabi ng tatay ko, edukasyon daw ang susi sa maganda naming kinabukasan. Kaya pinag-aral nila ako sa eskwelahan. Kaya rin nagsumikap ako. Pinupuno ko noon ang notebook ko ng masasaya at makukulay na pangarap. Pero ngayon, ang mga pangarap na yon ay ibinabahagi ko na sa iba. Maswerte ako dahil sa pagpupursige, nakatapos ako ng pag-aaral at nakahanap ako ng mga tao na katulad kong mag-isip na gustong tulungan ng kabataan makamit ang pangarap nila. Maswerte ako at nakahanap kami ng paraan kung paano gawin ito. Ako po si Mark Christian P. Mendoza. Ang pangarap ko po paglaki, maging doktor. Ako po si Carla Fermento at gusto ko rin pong maging doktor. Ako po si Jen Erickson, ipasyon at gusto ko pong maging computer engineer. Ako po si Jaron J.C. Dorado, gusto ko pong maging engineer. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at makakasama po namin kayo sa araw na ito. Isa sa mga uh, kapitapitagang araw. Memorable na araw dahil uh, ating papasinayan ang pang isang libo, isang libo na unit na ilalagay sa mga eskwelahan. Sanay tayong ang mga bata ngayon sa playground o harap ng computer lang natin nakikita. Kaya naman, nakatutuwang makakilala ng mga kabataang ang hilig, siyensya at matematika. Ako po si Clarence E. De Guzman. Galing po ako sa Division of Gabonatuan City, Camtino Elementary School. Science is important because science is sa lahat po ng bagay na nakikita po natin, meron pong science sa likod nito. Like sa pagsusulat lang po natin sa blackboard, meron pong science doon like friction. Sa pagtulak po natin ng mga bagay-bagay, may science din po doon. And 
sa pag-inhilang po natin ng hangin, may science din po doon. And dahil nga po, sa lahat, halos sa lahat po ng bagay na nakikita natin, may science po doon. And that makes science important. Ang mga batang ito, hindi lang basta nag-aaral, kinakabisa at isinasa puso ang math at science. Subalit kung akala natin na boring ang science at math, ang mga kabataang ito, idinaan naman sa laro, sini at tula ang siyensya. Paano kayo naghanda para dito sa uh, Quiz B? Uh, ano po, uh, ganit, share ko lang po experience po namin. Uh, two weeks po before our class, uh, in-excuse po agad po talaga kami ng pictures mm -hmm. namin bago po, bago po mag-contest. So yun po, uh, nung in-excuse po kami talagang todo review po yung picture namin, mm -hmm. coach po namin para talagang makakuha po ng panalo. Kasi nga po first time, so nakakababa po talaga. Nakakababa talaga. So sabi niyo todo ang iyong uh, review and preparation. Gaano ka todo? Every day, how many hours kayo nagre-review? May uh, siguro po pag kunwari isang araw po uh, mula 8 o'clock hanggang 12 o'clock nagre-review po. Tapos magre-resume ng 1 o'clock hanggang mag-uwian po. Kapag namasdan sila, maniniwala ka talagang kabataan ang pag-asa ng bayan dahil sa tulong ng hilig nila sa siyensya at matematika. Aba, hindi na tayo magtatakang sa susunod na mga bukas, mayroon na tayong mas maunlad pang Pilipinas. Okay, so ano itong Starbucks? Offline po siya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng internet access para makita mo kung ano ang laman ng collection na ito. At pwede po siyang ipamahagi, alright? Lalo na kung meron kang local area network, okay, many other computers can connect to the server. Ang mahalaga dito, libre po siya. Wala na kayong babayaran bilang mga mag-aaral para maka-access ng impormasyon na nasa loob ng ating kiosk. Ano po ang nasa loob nito? Meron tayo mga educational videos on science and mathematics for students. Pati na rin mga documentaries na gawa rin po ng DOS-TV, ang isa sa mga bagong initiatives ng DOST to promote science and technology culture and weather information. Meron din tayong library materials. It, meron tayong interactive courseware. Mga video po ito na angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa elementary and other supplemental materials for K-12 to related to science and technology. Ito sa loob ng Starbucks, makikita ninyo ang reference for emergency and disaster. Ito po yung libro ang tawag ay Red Reference for Emergency and Disaster, na maaari niyo pong pag-aralan upang malaman niyo kung ano ang kailangan ninyong gawin pagdating ng sakuna. Kasama rin po sa Starbucks ang mga Dos Carte Livelihood Videos para sa ating mga entrepreneurs. Alright? May mga instructional videos. Halimbawa, paano ka gumawa ng tusino, okay? Or cake, or ano pa, sabon. Alright? Ano, kung ano yung pagkakakitaan, pwede po nating malaman dito sa loob ng Starbucks. Parang drawing, nag-umpisa kami sa isang linya, gumuhit ng dahan-dahan hanggang magkaroon ng anyo. Nung natapos kami, inisip namin kung paano mas gumanda. Nakatuwang isipin na ang maliliit na idea na ito ay lumaki na ng lumaki. At mas nakakatuwang isipin na dahil dito, may mga ibang tao na gusto ring makibahagi sa pagpapalaganap ng edukasyon. Today, we celebrate dahil 
1,000 sites na ang installed base ng Starbucks. Even as we speak, meron ng 100 more sites na nakalaan at nakatakdang i-install within the next six weeks. Ngayon, ang ilalagay natin dito sa halawan ay sa sa pinakaunang Super Starbucks. Bakit siya nagiging super? Dahil pinalakas, pinarami, pinaganda natin ang ating collection with additional special collections and materials on disaster mitigation, more livelihood videos, meron tayong science school facts, mga videos din yan, and other interactive videos. For our partners, kasi meron din po mga kumpanya, nakikita nila magandang proyekto ito. Kausap namin yung presidente ng East-West Rural Bank sa Davao, anong sinabi niya? Every three years, nag upgrade sila ng kanilang IT system. Ang gagamitin nila, ang paggagamitan nila ng mga luma nilang computers, ay pwede nilang ipamahagi ito sa mga schools. Dahil po, ang mga kliyente nila, ang karamihan ay mga teachers. Gusto nilang matulungan ang mga teachers by improving the places where they work. That means to say the schools. Anyayahan namin kayo, mga teachers and mga students, to become part of the Starbucks online community. You engage us and we will respond to you. Okay, kung meron kayong pangangailangan, sabihin nyo lang po sa amin. Alright, as part of our National Science and Technology Week celebration this year, we launched the Super Starbucks in July. So, for more information, alam ko marami pa dyan na magiging interesado dito sa Starbucks. Sumulat lang po kayo sa amin at uh, mag-usap po tayo. And with that, I'd really like to thank all of you, students, teachers, for making Starbucks part of your wonderful and uh, memorable day. Thank you very much. Kaya, ang huli ko lang habilin ay yung alagaan yung computer, pero higit sa lahat, alagaan yung mga bata. No? Kailangan sila lumaki na ng mabilis at saka matupad nila yung mga pangarap nila na maging doktor at maging engineer. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap isipin na napakaraming bata ang nabigyan, nabibigyan at mabibigyan ng pag-asa. Pag nakikita mo ang mga labing nakangiti at ang mga kamay na nagpapalakpakan, sulit ang pagod, hirap at sakripisyo na inalay namin. Ang edukasyon ang nagbigay sa akin ng daan para gabayan ang susunod na henerasyon tungo sa ginhawa. Ito lang ang gusto naming gawin nung bata ako. Sabi ng nanay ko, ang pangarap daw ay parang hangin. Sisiguraduhin kong patuloy ang pag-ihip nito. Starbucks is awesome. Uh, I'm Lisette Baliwag Kinay, science coordinator here at Dayap National High School. I've been teaching grade 7 for 14 years. I'm na excite ako nung una ko marinig ang Starbucks kasi what is Starbucks all about? So para pong uh, na-confuse din for some time kasi hindi namin talaga po alam, zero knowledge kami on what is Starbucks is. It will be a great help for us, especially for us being a teach, science teacher. Kasi first time po na nagkaroon ng ganyang project. So yung sanay kami, the usual thing na ginagawa ng mga teachers, parang as model lang, pictures, ganyan. Pero wala yung actual nilang nakikita or napanood. So boring yung mga estudyante pagkaganon. So in this project, Starbucks, 
tingin ko po magiging mas lively ang discussion ng teacher at saka yung mga bata magkakaroon sila ng magiging interesting na sila sa pag-aaral po, especially in science. With the star books, mag uh, magkakaroon na sila lagi ng assignment at malaki pong tulong ito both teachers and students. Sa benefits naman po ng teacher, syempre mas mapapadali po namin ang aming pagtuturo ng science kasi hindi na namin kailangan pag gumawa ng kami mismo ang gagawa ng aming PowerPoint presentation. Kasi nung nakita po namin ng Starbucks, may nakadownloaded na po sa kanya na talagang mga lessons related dun po sa aming mga topic particularly. So, lesson na po yung aming effort and time para po makapagawa ng aming mga uh, lessons for our students. Sa tingin ko po, doon sa mga content na aming nakita, marami pa po tayong pwedeng idagdag. Like for example, mga simple activities which is more on interactive para po sa mga estudyante po namin. So, advice ko lang po sa mga estudyante namin dahil kami po ay isa sa mapalad na nagkaroon po dito ng Starbucks. Sana po ah, pangalagaan nila, use it wisely. At sana po hindi dito natatapos ang lahat na more on learning para po sa kanilang future. And for the teachers naman po, ah, matuto rin po sila na mag-explore dito po sa Starbucks para po uh, mas matutukan nila or mas magkaroon pa sila ng part in the learning of our students. Very blessed po. Very blessed po ang Dayap National High School kasi sa dami-dami ng schools in the Philippines, Dayap po ang napili na magkaroon po ikaw 1,000 na recipient po ng Starbucks. Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay wala tayong monitor na low pressure area o kaya na may bagyo inside the Philippine era of responsibility. At sa ngayon ay hanging amihan lang o yung northeast monsoon ang patuloy pong uh, dominante at prevailing dito sa northern and central Luzon causing cloudy skies with scattered rain sa malaking bahagi ho ng northern Luzon. Kaya para sa pagtayo ng ating panahon, ina-expect ho natin na sa Cagayan Valley region kasama na dyan ang Cordillera at lalawigan ng Aurora ay magiging maula pa rin ho na may mga kalat-kalat na pag-ulan dahil na nga sa hanging amihan. Samantala sa Ilocos region naman at nalalaming bahagi pa po ng Central Luzon, ina-expect ho natin ang isolated light rains dahil sa hanging amihan. At goodness pa rin dito sa Metro Manila at nalalaming bahagi pa po ng Luzon, ina-expect po natin ang general fair weather for today maliban na lamang sa localized thunderstorms, lalong-lalo na po pagdating ng hapon. At para sa pagtayo ng ating temperatura sa ilang key cities dito sa, sa Luzon, Ina-expect po natin that dito sa Metro Manila ay mula 22 hanggang sa 31 degrees Celsius ho ang maaaring maging agwat ng ating temperatura. Samantalang 21 to 27 degrees Celsius naman sa Tibugaraw City. 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City habang 24 to 32 dito po sa Puerto Princesa City. At syempre po sa Baguio ay mula 15 to 21 degrees Celsius din ang maaaring maging agwat ng temperatura for today. Lumako naman ho tayo sa Kapisayaan, katulad ng nabagit ko kanina, wala ho tayong weather disturbance na ina-expect na makaka-apekto sa malaking bahagi po ng ating landmass. Kaya't ina-expect ko natin na sa buong Kapisayaan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan lamang o pag-idlat pag-ulog. Samantala sa Tacloban City, mula 23 hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating mga giging agwat ng temperatura, habang 25 to 32 degrees Celsius so sa Baguio, sa Metro Cebu, and then 25 to 32 degrees Celsius sa Iloilo City. And finally, sa Mindanao, in-expect in din ho natin ang generally fair weather for today, maliban na lamang sa localized thunderstorms. Sa Davao City, maaari pong umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon, habang 31 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro City at 33 degrees Celsius so sa Sambuanga City. 
At paalala po natin sa ating mga kababayang mandaragat, nakataas pa rin ho ang ating gale warning sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan Group of Islands, uh, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa mga nabanggit mong lugar, hindi pa rin ho natin pinapayagan na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil ina-expect pa rin ho natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan dahil na nga o dulot na nga ng surge o pagbukso nitong hanging amihan. Samantala para naman sa pagtaya ng ating panahon in the next 3 days, dito po sa Metro Manila, ina-expect po natin na bukas hanggang sa Sabado ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalangitan na may mga pulong-pulong mga pag-unan lamang o pagkidlat, pagkulog. At para sa pagtaya ng ating temperatura, maaari pa rin umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature for tomorrow habang 30 degrees Celsius naman ho sa araw ng Friday and Saturday. Tumakaw naman ho tayo sa Baguio City at uh, bukas in-expect pa rin natin ang maulap na kalangitan doon na may mga kalat-kalat na pagulan dahil sa hanging amihan. Habang sa Friday naman ay unti-unti mag-improve having cloudy, uh, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains lamang. 14 to 21 degrees Celsius pa rin ho ang pwedeng maging agwat ng temperatura doon. 14 to 22 degrees Celsius on Friday and then 15 to 22 degrees Celsius po sa araw ng Sabado. Special forecast din po para sa Albay, particularly sa Legazpi City. Na-expect ko natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang doon na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. At inaasahan po natin mula 24 to 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura bukas habang 24 to 30 degrees Celsius naman ho sa araw ng Friday and Saturday. As I, and as I mentioned ho, uh, hanggang Sabado, ina-expect ko natin ang generally fair weather yan na really fair weather doon maliban na lamang sa localized thunderstorms. Habang sa Metro Cebu naman, dito po sa Kabisayaan, particularly sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura bukas hanggang Friday and then 24 to 33 degrees Celsius po sa araw po yan ng Sabado. At wala rin po tayong weather disturbance na ina-expect na makaka-apekto sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa mga susunod na araw, particularly in the next three days. Kaya't bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may mga pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog ang maaari po nating maranasan doon. Sa Davao naman, ina-expect po natin ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura mula bukas hanggang sa Friday and then on Saturday naman ay 23 to 32 degrees Celsius. At kung mapapansin po natin, maaari po o malaki ang posibilidad na makaranas ho ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan doon ang Metro Davao hanggang sa araw huyan ng Sabado. Ang sunrise ho natin kanina is 6.25 in the morning at ang sunset natin ay inaasa hangga, sa ganap na alas 5.54 ng hapon. At mamaya ho, ina-expect ho natin ng extra special na lunar eclipse activity at uh, maaaring mag-start na po ito at around 6.49 in the, in the evening mamaya. Uh, super moon ho siya dahil ina-expect ho natin na itong activity na ito ay magkakos ng uh, 14% larger than usual full moon and then 30% brighter ho yan mamayang gabi. So, uh, super uh, blue moon naman siya na tinatawag dahil ito po yung pangalawang full moon during this month. And then blood moon ho dahil ina-expect ho natin na bahagyang uh, magiging red ho ito temporarily dahil na lang ho yan sa refraction ng lunar eclipse mamaya. Happy viewing po sa ating mga kababayan at magandang araw ho. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST-V, the program that delivers science for the people.